தம்பி நூத்தி ஐம்பது ரூபா சொல்லிட்டு நூத்தி எண்பது ரூபா வாங்குறது அநியாயம் இல்ல யோ நாலு கிலோமீட்டர் நூத்தி ஐம்பது ரூபா போனா நான் தெருவில் தான் நிக்கணும் தம்பி நீங்க வந்தது ரெண்டு கிலோமீட்டர் கூட இருக்காது தம்பி இப்படி ஏமாத்தி வாங்குற காசு நிலைக்காது தம்பி யோ யாரையா ஏமாத்தி வாங்குற கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்தாலும் உண்மையா செஞ்சு பாரு கண்டிப்பா உனக்கு பலன் வரும் நியாயமா நடந்து கொள்ளுங்க அநியாய சம்பாத்தியத்துக்கு இடம் கொடுக்காதுங்க கொஞ்சம் சம்பாத்தியம் நியாயமா வந்தாலும் அதுல மிச்சம் இருக்கும் அதுல ஆசிர்வாதம் இருக்கும் சமாதானம் இருக்கும் அதை வச்சு ஆண்டவர் உங்களுக்கு வீடு கட்டி தருவார் உங்களை வாழ வைப்பார் மகிழ்ச்சியா நீங்க இருக்கலாம் தம்பி பாலவாக்க வருமா பாலவாக்கத்தில் எங்க சார் பாலவாக்க அண்ணா சொல்ல தம்பி நூத்தம்பது ரூபா ஆகும் சார் என்ன தம்பி ரெண்டு கிலோமீட்டர் கூட இல்லை நாங்க நூத்தம்பது ரூபா கேட்குறீங்க எது ரெண்டு கிலோமீட்டரா சார் நாலு கிலோமீட்டர் கம்மியாக தான் பணமே வேணாம் சார் அங்கேருந்து ரிட்டர்ன் சவாரி வேற கிடைக்காது நூத்தம்பது ரூபானா போகலாம் சார் சரி தம்பி வாங்க போகலாம் வாங்க தம்பி இன்னொரு முப்பது ரூபா முப்பது ரூபாவா அதான் இருபது ரூபா இருக்குல்ல சார் தம்பி இரநூறு ரூபா கொடுத்தோம் தம்பி நூத்தம்பது ரூபா சொன்னீங்க மிச்சம் ஐம்பது ரூபா வரணும்ல அது நூத்தி ஐம்பது ரூபா சொன்னா நூத்தி ஐம்பது ரூபா சொன்ன சார் நேத்த கவனிச்சிங்க தம்பி நூத்தம்பது ரூபான்னு சொல்லிட்டு நூத்தி ஐம்பது ரூபா வாங்குறது அநியாயம் இல்ல யோ நாலு கிலோமீட்டர் நூத்தம்பது ரூபான் போனா நான் தெருவில் தான் நிற்கணும் தம்பி நீங்க வந்தது ரெண்டு கிலோமீட்டர் கூட இருக்காது தம்பி இப்படி ஏமாத்தி வாங்குற காசு நிலைக்காது தம்பி யோ யாரையா ஏமாத்தி வாங்குறா நிலைக்குமா இல்லையா நாங்க பாத்துக்கிறோம் தம்பி 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 கொஞ்சம் ஆட்டோ நிறுத்துப்பா சொல்லுங்க பக்கத்துல இந்திரா நகர் வரைக்கும் போனோம் தரம்பா இந்த பைய தூக்கிட்டு நடக்க முடியல போலாம்பா இங்கேதான்பா நிறுத்து நிறுத்து
இந்த கம்பருவா நினைச்சேன் <laughs> 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 ஆட்டோ காயில் வாங்கலான்னு பைக்கில் போனப்ப காலில் அடிப்பட்ட எனக்கு யாருமே ஹெல்ப் பண்ண வரலமா ஆனால் யார் என்ன ஏமாத்தனோ அவர் தான் கடைசியில் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண பிரதர் கொஞ்சம் கொடுத்துங்க ஹாஸ்பிட்டல் வந்தாச்சு தீமை செய்பவர்களுக்கும் நன்மை செய்யுங்கள் என்னதான் பைபிளில் ஒரு வசனம் இருக்கு வஞ்சனையால் தேடின பொருள் குறைந்து போ கைப்பாடாய் சேர்க்கிறவனும் விருத்தி அடைவான் நீ எவ்வளோதான் மற்றவங்களை ஏமாத்தி பணம் சம்பாதிச்சாலும் அது உனக்கு பலன் தராது மதன் நீ மற்றவங்களை ஏமாத்தி சம்பாதிச்சு வீடு கட்டலாம் கார் வாங்கலாம் ஆடம்பரமாக வாழலாம் பட் அதெல்லாம் நிலைய நிற்காதுப்பா அதுவும் இல்லாமல் உன்னை நிம்மதியாக வாழ விடாது மதன் எனக்கு கல்யாணம் ஆகி மூணு குழந்தைங்க இருக்குது சார் வாடகை கொடுக்க முடியல குழந்தைங்களை படிக்க வைக்கிறது கூட கஷ்டமாக இருக்குது சார் அதனால தான் இப்படியெல்லாம் அப்பப்போ செய்ய வேண்டியிருக்கு இப்படி சம்பாதிச்சாதான் நல்லா வாழ முடியும்னு யாருப்பா சொன்னா நீ நேர்மையான வழியில் நடந்தா இதை விட நல்லாவே வாழலாம்ப்பா கொஞ்சத்தில் உண்மை உள்ளவன் அநேகத்திலும் உண்மை உள்ளவனாக இருக்கிறான்னு பைபிளில் சொல்லியிருக்குப்பா கஷ்டப்பட்டு வேலை பார்த்தாலும் உண்மையாக செஞ்சுப்பாரு கண்டிப்பாக உனக்கு பலன் வரும் அதன் உனக்கு டைம் இருக்கிறப்ப இதை படி நீ எப்படி வாழணும்னு இந்த பைபிளில் இருக்கு சரி யாரோ ஃப்ரெண்டு வரதா சொன்னியே வருவாங்களா இல்லை நான் உன்னை வீட்டில் ட்ராப் பண்ணுவா இல்லை சார் வந்துடுவான் சார் நான் போய்க்கிறேன் சரி மதன் டெய்லி கொஞ்சம் அதை படிங்க நான் வரேன் சார் ரொம்ப நன்றி சார் பரவாயில்ல மதன் அவர் கொடுத்த பைபிளை நான் படிக்க ஆரம்பித்தேம்மா இப்போல்லாம் நான் யாரையும் ஏமாத்துறது இல்லைம்மா இருந்தாலும் எனக்கு தேவையானது கிடச்சிட்டு தான் இருக்குது உங்களோட இந்த செயின் ரெண்டு மாதமாக என் பாக்கெட்லேயே தான் இருக்குது ஒரு நாள் கூட இந்த வைக்கணும்னு தோணவே இல்லை நீங்கள் இந்த ஏரியா தானே எனக்கு தெரியும் அதான் கண்டிப்பாக ஒரு நாள் பார்ப்பேன் பார்க்குறப்ப கொடுக்கணும்னு நினச்சேன் கொடுத்துட்டேன் இப்போ தான் மா மனசு நிம்மதியாக இருக்குது நான் வரம்மா சரிப்பா பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களை நான் வாழ்த்துகிறேன் நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டார் எல்லோரும் சுகமாக சந்தோஷமாக இருக்கிறீங்களா ஒரு மகிழ்ச்சியான குடும்பமாக உங்களுடைய குடும்பம் இருக்கணும் குடும்பத்தில் அப்பா அம்மா ரொம்ப முக்கியம் குழந்தைகள் முக்கியம் வயதானவங்க இருந்து அவங்களும் முக்கியம் ஒரு ஃபேமிலியில் இருக்கிற எல்லாருமே தேவண்டை பார்வையில் முக்கியமானவர்கள் அதில் முக்கியமாக வாலிபர்கள் வாலிப பெண் பிள்ளைகள் நீங்கள் ஒரு நல்ல வாழ்க்கையை எதிர்நோக்கி இருக்கிறீங்கல்ல படித்து ஜெயம் பெற்று நல்ல வேலை நல்ல ஃபேமிலி அமையணும் சமுதாயத்தில் ஆசிர்வாதமாக இருக்கணும் ஆண்டவர் அப்படி தான் விரும்புகிறார் நீங்கள் ஆசிர்வாதமாக இருக்கணும் உங்கள் நல்ல வருமானம் இருக்கணும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கணும் குறைவில்லாமல் நீங்கள் ஆசிர்வாதமாக இருக்கணுன்றது தான் தேவனுடைய விருப்பம் ஆண்டவர் ஆசிர்வதித்து உயர்த்துகிறவர் 
உன் கையின் பிரயாசங்களை ஆசிர்வதிப்பேன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு நீ கடன் வாங்குவதிலே கடன் கொடுக்கும்படி உன் ஆசிர்வதிப்பேன்னு சொல்கிறாரு நிரம்பி வழிகிற ஆசிர்வாதத்தை தருவேன்னு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உன்னை கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியுமாய் வைப்பேன்னு சொல்கிறாரு அப்போ ஆண்டோடைய விருப்பம் தானே நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்கணும் புகழ்ச்சியாக இருக்கணும் குறைவில்லாமல் இருக்கணும்னு சொல்லி ஆனால் இன்றைக்கு இந்த உலகத்தில் மனிதர்கள் பணம் தான் எல்லாமே பணமும் பதவி இருந்தால் போதும் அதுக்கு என்ன வேணாலும் ஏமாற்றலாம் யார் வேணாலும் ஏமாற்றலான்ற நிலமை இன்றைக்கு உலகத்திலே காணப்படுகிறது கடைசி காலம் மனுஷர் தற்பிரியராயும் பணப்பிரியராயும் சுகபோக பிரியராய் இருப்பாங்க வசனத்தில் சொல்லியிருக்கு அப்படி தான் உலக மக்கள் இருப்பாங்க ஆனால் இயேசுவை அறிந்து அவரை பின்பற்றுகிற பிள்ளைகள் நாம் அப்படி இருக்கக்கூடாது நீங்கள் வித்தியாசமானவர்கள் உங்களை சுற்றிலும் எல்லா விதத்திலும் பாதிப்பை உண்டாக்குகிற சமுதாயம் மக்கள் காணப்படலாம் லஞ்சம் ஊழல் அநியாயம் ஏமாற்றுதல் அதை பார்த்துட்டு நம்மளும் பரவாயில்ல அப்படின்னு வாழக்கூடாது இந்த பாவ நிறைந்த உலகத்திலையும் ஒரு வித்தியாசமான பரிசுத்தமான வாழ்க்கை வாழ நாம் அழைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம் என்பதை மறந்துடக்கூடாது அப்போ எப்படியும் சம்பாதிக்கலாம் எப்படியும் பணம் சம்பாதிச்சா போதும் அப்படின்னு நினைக்கிறத இன்னைக்கு உலகத்தில் பார்க்கணும் ஆனால் அப்படி இல்லை வேதத்தில் ஒரு வசனம் இருக்குது நீதிமொழிகள் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனம் வஞ்சனையால் தேடின பொருள் குறைந்து போகும் கைப்பாடாய் சேர்க்கிறவனோ விருத்தி அடைவான் அதாவது வஞ்சனையால் தேடின பொருள் குறைந்து போகும் ஏமாற்றி வஞ்சித்து எப்படியாவது பணம் சம்பாதிக்கணும் பணக்காரன் ஆயிரணும்னு சொல்லி யாரை ஏமாத்தியாவது பணம் சம்பாதிக்கலாம் அது ஒரு திறமைன்னு நினைக்கிறாங்க சில பிஸ்னஸில் பாருங்க கலப்படம் செய்கிறது கள்ள தராசை பிடிக்கிறது ஏமாத்துறது அது வந்து என்ன நினைக்கிறாங்க அது பிஸ்னஸ் தந்திரம் அது பிஸ்னஸ் நேக்குன்னு நினைக்கிறான் பிஸ்னஸ் தந்திரம் கிடையாது பிஸ்னஸ் பாவம் தேவன் கவனித்துக்கும் உண்மையுள்ள மனுஷனை தான் ஆண்டவர் ஆசிர்வதிக்க முடியும் ஏமாற்றை சம்பாதிக்கிறது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் அந்த ஆசிர்வாதம் பிடுங்கப்பட்டு போகும் எத்தனை பேர் உலகத்திலே பார்க்குறோங்க எவ்வளோ எவ்வளோ பெரிய பணக்காரங்களாம் ஒரு நாளில் ஓட்டியாண்டி ஆகிடுறான் அதனால் அது நிலைக்காது அநியாயமாக சம்பாதிக்கிற பணம் நிலைக்காது அப்போ நீங்கள் இந்த சமுதாயத்தில் நாளைக்கு ஒரு அரசாங்கத்தில் ஒரு ஆஃபீஸராக நீங்கள் வேலை செய்யக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கலாம் காவல்துறையில் நீதித்துறையில் ஒரு கவர்மெண்டில் எங்கேயும் ஒரு பேங்கில் எங்கே வேலை பார்த்தாலும் உண்மையாக இருக்க ஒரு கொடுங்க ஏமாற்றி சம்பாதிக்கணும் அப்படின்ற சிந்தை இருக்கவே கூடாது நியாயமாய் சம்பாதிக்கணும் அதாவது அநியாயமான சம்பாத்தியம் இருக்கவே கூடாதுன்றதில் கவனமாக இருங்க அப்போ தான் நீங்கள் ஆசிர்வாதமாக இருக்க முடியும் சிலர் ஏமாத்துறத திறமைன்னு நினைக்கிறாங்க ஏன் திறமை நான் சம்பாதிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆனால் நம்மை கவனித்து கொண்டு இருக்கிற தேவன் ஒருவர் இருக்கிறார் அவர் நீதி உள்ள நியாயாதிபதி அவர் எல்லாவற்றையும் கவனித்து கொண்டு இருக்கிறார் வீட்டுக்குள்ளே வரக்கூடிய பணம் சமாதானமாக இருக்குதா சந்தோஷமாக இருக்குதா மகிழ்ச்சியாக இருக்குதா மகிழ்ச்சியாக இருக்கிற மாதிரி நடிப்பாங்க லஞ்சம் வாங்குற யார் நிம்மதியாக இருக்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்க ஊழல் பண்ணி சம்பாதிக்கிற யாராவது நிம்மதியாக இருக்க முடியுமா அது இப்போ பாருங்க முன்னாள் ஆட்கள்லாம் இப்போ வந்து கோர்ட்டில் போய் நிற்கிறாங்க ஜெயிலில் போய் இருக்கிறாங்க இப்போ எல்லாருக்குமே பயம் உண்டாக ஆரம்பித்து விட்டது நிம்மதியாக இருக்க முடியாதுங்க இது எப்படி மறைக்கிறது ஊழல் பண்ணமே இந்த பணத்தை இத்தனை கோடி எங்கே மறைக்கிறது எங்கே வைக்கிறது நாளைக்கு வந்து வேறு ஆட்சி வந்துட்டால் நம்மளை பிடிச்சிருவாங்களோ நிம்மதி இருக்காது அதே மாதிரி தான் ஒரு வியாபாரி கலப்படம் பண்ணி பிஸ்னஸ் பண்ணி சம்பாதிக்கிறீங்களா தெரிஞ்சிருமோ வெளியே தெரிஞ்சிருமோ மாட்டிக்கிடுவோமோ பயம் அப்போ யாருக்கு லஞ்சம் கொடுக்கறது நீங்கள் நியாயமாக நடந்தால் யாருக்கும் பயப்பட தேவையில்லை அநியாயமான சம்பாத்தியம் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா பயம் தான் இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளே நிம்மதி இருக்காது ஒழுங்காக டேக்ஸ் கட்டினீங்கன்னு வைங்களேன் வீட்டில் நிம்மதியாக தூங்கலாம் இருக்கலாம் கள்ளப்பணம் கருப்பணம் நீ பதுக்க வச்சிங்கன்னு வைங்க என்கண்ட் வாய்ஸ் ஆஃபீஸர் வந்துடுவாங்களோ பிடிச்சிருவாங்களோ பயம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நிம்மதியாக தூங்க முடியாது யோசித்து பாருங்கள் அதை தான் வேதம் சொல்லுகிறது நியாயமாக நடந்து கொள்ளுங்க அநியாய சம்பாத்தியத்துக்கு இடம் கொடுக்காதுங்க கொஞ்சம் சம்பாத்தியம் நியாயமாக வந்தாலும் அதில் மிச்சம் இருக்கும் அதில் ஆசிர்வாதம் இருக்கும் சமாதானம் இருக்கும் அதை வச்சு ஆண்டவர் உங்களுக்கு வீடு கட்டி தருவார் உங்களை வாழ வைப்பார் மகிழ்ச்சியாக நீங்கள் இருக்கலாம் அநியாய சம்பாத்தியம் பண்ணி ஏமாற்றி வாங்குகிற வருகிற சம்பளத்தில் நீ நிம்மதியாக இருக்கவே முடியாது நல்லா அறிந்து கொள்ளுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து வைங்க உங்களுக்குடைய வருமானத்தில் மாதம் ஆயிரம் ரூபா சேர்த்தா கூட ஒரு பெரிய அமௌண்ட் வருங்க மாதம் ரெண்டாயிரம் ரூபா சேர்த்து வைங்களேன் கைப்பாடாய் சேர்க்கிறவன் அதான் வேதனை சொல்லு கைப்பாடாய் 
சேர்க்கிறவனை விருத்தி அடைவான் வரக்கூடிய வருமானத்தில் கொஞ்சத்தை மிச்சம் பிடிச்சிக்கிட்டே வாங்க ஒரு டைம் வரும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு விருத்தி ஆண்டவர் ஆசீர்வதிப்பார் சொந்த வீடு வாங்கலாம் இடம் வாங்கலாம் நீங்கள் வாழ்கிறதுக்கான எல்லாத்தையும் கத்தர் செய்து கொடுப்பார் ஆடம்பரமாக வாழணும்னு ஆசைப்பட்டிங்கன்னா ஆபத்தில் முடிந்து விடும் அவசியமானதையெல்லாம் ஆண்டவர் தருவார் அதனால் இந்த வாலிப வயசில் நீங்கள் அவனே இவனையும் பார்த்து பணக்கார் நாயிருந்தோம் அப்படி இருக்கணும் அவன் அப்படி இருக்கான் இவன் இப்படி இருக்கான் பிரியமானவர்கள் அப்படிலாம் இருந்தவங்க இன்றைக்கி அவமானப்பட்டு கேவலப்பட்டு இன்றைக்கி கோர்ட்டுக்கும் ஜெயிலுக்கு அலைந்து கொண்டு பேப்பரில் நியூஸ் வாங்க ஏமாற்றிட்டாங்கன்ற ஒரு செய்தி எவ்வளோ பெரிய அவமானம் வெளியே வண்ண வீரம் பேசலாம் நிம்மதியை தூங்க முடியும்னு நினைக்கிறீங்களா நியாயமாக இருங்க நீங்கள் வந்து அநியாய சம்பாத்தியத்துக்கு இடம் கொடுக்காருங்க யாரையும் ஏமாற்றாதுங்க உங்களுக்கு வரக்கூடிய கஸ்டமரை ஏமாற்றி நீங்கள் சம்பாதிச்சிங்கன்னா அது உங்களுக்கு சாபமாக மாறிவிடும் இல்லை உங்களை நம்பி வந்து உங்களோட பணம் கொடுத்த ஒரு பொருள் வாங்குறாங்க நீங்கள் அதை ஏமாற்றினீங்கன்னா அது உங்களுக்கு எவ்வளோ பெரிய சாபத்தை கொண்டு வரும் அதை அவன் எவ்வளவாய் பாதிக்கும் நான் நம்பிதான கணம் கொடுத்து வாங்கினேன் ஏமாற்றிட்டாங்களேன்னு சொல்லும்போது அப்போ எந்த பிஸ்னஸ் பண்ணாலும் நம்பி வரவங்களை ஏமாத்துற அந்த புத்தி இருக்கக்கூடாது எப்படி யாரும் பணம் சம்பாதிக்கணும் அந்த சிந்தை இருக்கக்கூடாது நியாயமாக இருக்கணும் இந்த நியாயமாக நடந்து கொள்ளணும் அப்படி உங்களை ஒப்புக்கொடுங்க அப்போ தான் பாருங்கள் ஆண்டவர் உங்களை ஆசீர்வதித்து விருத்தி அடைய பண்ணுவார் தானியல் யாருமே குற்ற சாட்ட முடியாதபடி ஒரு நியாயமாக தன்னுடைய வேலையில் இருந்தார் ஏமாத்துறதோ அநியாயம் பண்ணுறதோ அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணுறதோ ஒன்றுமே செய்யலை அதனால பாருங்க தேவன் அவரை உயர்த்தி கொண்டே வந்தார் ஒரு அதிகாரி தன் அதிகாரத்தை பயன்படுத்தி துஷ்பிரயோகம் பண்ணுறது மிரட்டுறது அதை வச்சு பணம் சம்பாதிக்கிறது கையெழுத்துக்கு காசு வாங்குறது அந்த குடும்பம் ஆசீர்வாதம் இருக்கும் நினைக்கிறீங்களா அவங்க ஆசீர்வாதமாக இருந்தால் அப்போ தேவனுடைய வார்த்தை போய் ஆக்கிவிடும் அவன் நிம்மதியாக இருக்க முடியாது அவனுக்கு வீண் செலவு தான் வரும் அவன் சம்பாதிக்கிற பணம்லாம் ஆஸ்பத்திரிக்கு போகும் நாளைக்கு கோர்ட்டுக்கு போகும் போலீஸ்காரங்களுக்கு போகும் எல்லாம் இல்லாமல் போய்விடும் இது தான் உண்மை நடக்கிறத கூர்ந்து கவனிங்க நாட்டில் நடக்கிறத நீங்கள் பார்த்தாலே போதுமே சில வருஷத்துக்கு முன்னால் செய்தித்தாள் ஒரு செய்தி வந்துச்சு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஆளுங்கட்சியில் மினிஸ்டராக இருந்தவர் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் போடப்பட்ட ஒரு கேஸுக்கு தீர்ப்பு வந்திருக்கிறது இத்தனை வருஷம் தண்டனை நிரூபிக்கப்பட்டு அவர் வந்து ஜெயிலுக்கு போகிறார் எவ்வளோ பெரிய அவமானம் அப்போ நீ யோசித்து பாருங்க அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு வாழ்க்கைக்கு எனக்கு ஒப்பு கொடுக்காதபடி நீதி நேர்மை நான் வந்து இப்படி தான் இருப்பேன் ஆண்டோருக்கு பிரியமாக தான் இருப்பேன் என்னை தேவன் கவனிக்கிறார் லஞ்சம் வாங்க மாட்டேன் அநியாய சம்பாத்தியம் பண்ண மாட்டேன் அநீதியான சம்பாத்தியத்தை கிடக்கு கொடுக்க மாட்டேன் நியாயமான சம்பாத்தியம் அதை எனக்கு ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்து கொடுத்தா போதும் இந்த மனநிலைமைக்கு உங்களை ஒப்பு கொடுங்க ஆண்டவரே நான் எதிர்காலத்தில் நான் எங்கே இருந்தாலும் என்ன நிலைமையில் வச்சுருந்தாலும் நான் நீதி நேர்மையாக நடந்து ஆண்டவர் அநியாய சம்பாத்தியத்துக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டேன்னு ஒப்பு கொடுங்க கத்தர் ஆசிர்வதிப்பார் இப்போ யாராவது அப்படி பண்ணு நீங்கள் லஞ்ச பணத்தை திருப்பி கொடுக்காட்டா அது சாபமாக உங்கள் சந்ததிக்க சாபமாகிறது மாத்திரம் இல்லை நரகத்தின் அக்கனிக்குள்ள இந்த பாவம் உங்களை கொண்டு போய்விடும் அறிந்து கொள்ளுங்க இது திறமை இப்போ எல்லாரும் பண்ணுற எல்லாரும் பண்ணுறதுனால அது சரியாயிடாது அதனால் கட்டாயம் உங்களை பரிசுத்த வாழ்க்கைக்கு ஒப்பு கொடுத்து அநீதி நேர்மையாக நடக்க அர்ப்பணித்து கொள்ளுங்க செபிக்கலாமா ஆண்டோடு கேட்குறீங்களா அப்படி ஒப்பு கொடுக்குறீங்களா இந்த வாலிப வயசில் உங்களுடைய மனதில் ஒரு நீதி நேர்மை நியாயத்தோடு வாழணும் யாரும் ஏமாற்றக்கூடாதுன்ற ஒரு வாழ்க்கைக்கு அர்ப்பணித்து கொள்ளுங்க இப்போவே உங்கள் அம்மாவை ஏமாத்துறீங்க அப்பாவை ஏமாத்துறீங்க இல்லை ஏமாற்றி காசு வாங்கிட்டு போகிறீங்க பொய் சொல்லி ஃப்ரெண்ட்ஸோடு சுற்றுறீங்க உங்களுடைய எதிர்காலம் எப்படி ஆசீர்வாதமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க இப்போவே சரிப்படுத்திடுங்க அப்பா அம்மாட்டி மன்னிப்பு கேளுங்க நான் உங்களை ஏமாற்றிட்டேன் உங்கள் மேலே நீங்கள் என் மேலே நம்பிக்கை வச்சு எனக்கு காசு கொடுக்குறீங்க நான் ஏமாற்றி வாங்கிட்டு போயிட்டேன் மன்னிச்சிருங்கன்னு சொல்லுங்கள் உங்களுடைய உங்களுடைய வாழ்க்கையை ஒரு ஒரு பரிசுத்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுங்க அப்போ தான் நீங்கள் ஆசீர்வாதமாக இருக்க முடியும் அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு வெற்றி வரும் எப்படி உங்களுக்கு வேலை கிடைக்கும் எப்படி உங்களுடைய வாழ்க்கை நல்லாயிருக்கும் உங்களுடைய மனசு சரியில்லை ஏமாத்துகிற புத்தி தான் இருக்குது இன்றைக்கி அப்பா அம்மா ஏமாத்துறீங்க நாளைக்கு மனைவி ஏமாற்றுவீங்க புருஷனை ஏமாற்றுவீங்க நாளைக்கு வேலைக்கு போனால் அங்கே யார் ஏமாற்றலாம் நினைப்பீங்க அது நல்லதே இல்லை அந்த ஒரு பாவ சுபாவம் விசாசத்தில் கிரியே செய்து உங்களை அழிச்சிருவான் நியாயமான நீதியான வாழ்க்கைக்கு அர்ப்பணித்து கொள்ளுங்க செபிக்கலாமா அன்று வரை நான் இப்படி தான் வாழ்வேன் உங்களுடைய வசனத்தின்படி நான் இன்றைக்கி தானியல் வாழ்ந்த மாதிரி நீதி நேர்மையாக உ
இதை கேட்கிறவங்க யாராக இருந்தாலும் ஒவ்வொருவருக்காக நான் செபிக்கிறப்பா அண்டுவரே நீதி நேர்மையாய் நடக்க அநியாய சம்பாத்தியத்துக்கு இடம் கொடுக்காம யாரையும் ஏமாற்றாம ஜனங்களை ஏமாற்றாம அப்பா அம்மாவை ஏமாற்றாம யாரையும் ஏமாற்றி வஞ்சித்த நடக்காம நீதியாய் நேர்மையாய் உண்மையா நடக்க என் வாழ்க்கை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என் தவற மன்னிச்சிருங்க பாவத்தை மன்னிச்சிருங்க நீ ஜெபிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு இறங்கும் இந்த நாளில் நான் உண்மையாய் நடக்க உதவி செய்யும் நேர்மையாய் நடக்க கருமை தாரும் தன்னுடைய அதிகாரத்தை தன்னுடைய பதவியை தவறாய் பயன்படுத்தாதபடி பணத்துக்காக பயன்படுத்தாதபடி மற்றவங்களை ஏமாற்ற மற்றவங்களை மிரட்ட மற்றவர்களை பணி வைக்க பயன்படுத்தாதபடி காத்து கொள்ளும் அன்றுவரை எங்களுக்கு ஒரு நல்ல இருதயத்தை தாரும் ஒவ்வொரு வாலிப மகனுக்கும் மகளுக்கும் நல்ல இருதயத்தை தாரும் எங்களுடைய சமுதாயத்துக்கு நாங்கள் ஆசிர்வாதமாக இருக்கும்படி கத்தர் ஆசிர்வதித்தை உயர்த்தும் கத்தர் அப்படி ஆசிர்வதிக்கிறதற்காக உமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 தங்கள் வாழ்க்கையை நேர்மைக்கு ஒப்பு கொடுத்தபடி யார் இந்த பிள்ளைகளுடைய படிப்பிலே வெற்றியை கொடுங்க நல்ல வேலை கொடுத்து பண சம்பாத்தியத்தில் ஆசிர்வதித்தை உயர்த்துங்க அவருடைய மன விருப்பத்தை நிறைவேற்றி கொடுத்து கீர்த்தியும் புகழ்ச்சியமாய் வைத்து ஆசிர்வதிங்க ஒரு நன்மையை குறைவுபடாதபடி நிறைவாய் ஆசிர்வதிங்கப்பா நீங்க ஆசிர்வதித்த அன்பிற்காக ஸ்தோத்திரம் 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 இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே அன்னுடைய வசனத்தை எப்பவுமே மனசில் பதித்து கொள்ளுங்க நேர்மையாக நடக்க அர்ப்பணித்து கொள்ளுங்க யாரையும் ஏமாற்றாதுங்க முதல்ல வீட்டுக்குள்ளே ஏமாற்றாதுங்க சொந்த தாய் தகப்பனை ஏமாற்றுவது உங்களே நீங்கள் ஏமாற்றுறீங்கன்னு அர்த்தம் உங்களுடைய ஆசிர்வாதத்தை நீங்கள் இழந்து போகிறீங்கன்னு அர்த்தம் முதல்ல அதை சரிப்படுத்தி கொள்ளுங்க நேர்மையாக இவ்வாழ் அர்ப்பணித்து கொள்ளுங்க கத்தர்கள் ஆசிர்வதிப்பா ஆமையன் அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக